वेलकम टू तेलू करे अफेर्स यह मन नय मार टू थौज ट्वेंटी की संबंधी एडिटोरियल अंश चूस्ट भारत देश व्यवसाय रहा संबंधी एडिटोरिय सो दींट मन प्रधान व्यवसाय रंग व्यवसाय रहा कोई समस्या अंत का रीसे बडजे प्रभुत्म विधा के केटाइं व्यवसाय रहा अंत का व्यवसाय रंग मेरूपरचा एला चर्यलने विषय मैं चूस्त सो चूस्ते भारत देश व्यवसाय रंग अने भारत देश आर्थिक व्यवस्था को प्रधान वेमुखला उतमन भारत देश में प्रस्तम दादा नूट मुफ को जनाभ उ सो दी दादा एन भाई को जनाभा की भारत देश व्यवसाय रंग प्लस व्यवसाय अबंध रंग उपाधि कल सो एन भाई को उपाधि कल व्यवसाय रंग अने की उपाधि कल स्थित देश में निरुद्योग समस्या पेचरी पोदे अंतर अंत अदे क्रम इतम की उपाधि कल देश आर्थिक वृद्धि की दोहद पड़ता व्यवसाय रंग अने भारत देश जीडीपी दादा पदहे शाता कंट्रिब्यूटी सो पदे शात कंट्रिब्यूशन अने स्वातंत्र कल में सो आर्थिक व्यवस्था अनेग्रम व्यवसाय दाने तो वाला व्यवसाय वाटा अने जीडीपी तग्त वस्तु क्रम क्रम सो प्रस्तुत पदहे शात अच्छे भारत देश जीडीपी की इंत मत कंट्रिब्यूटा व्यवसाय रंग अने नई सिक्स हरत विप्ल तरह बृद्धि चीजें अटार सो हरत विप्ल में तस्कोचना क्रोत विना हईब्रिड वंगड़ा देश में व्यवसाय रंग में विप्लवाई सो ईक् हरत विप्ल कस्तुत मन देश में आहार भद्रता अने साध्यम हो मन देश में पेत जनाभा की अगुण व्यवसाय उत्पत्ल पेरगान प्रधान कारण नई सिक्स वरत विप्ल अंत का नई पन्दो दशक श्वेत विप्ल सो ई श्वेत विप्ल व्यवसाया की अबंध रंग में कोसागत रैत आर्थिक वृद्धि की कोई मत दोहद पड़ती अट अच्छा हरत विप्ल श्वेत विप्ल रेट रैत संबंधी तम ओक आदाया मेरगत वस्तना का इपटी रैत रैत संबंधी तीव्रम समस्या इंका वैंने सो ईक प्रस्तुत परस् भारत देश में प्रस्तुत परस्थित व्यवसाय रंग अने संोभ परस्थित अभी नम्मा निजमे एंकन ईक रेवे पदहे प्रभु दीन पै पूर्ति समीक्ष निर्वहन सो इपटी भारत देश में रैत संबंधी तलासरी आदा चाल तक उने विषयानी गुर्त रेल पदहे आयुक्त तलसरी आदायानी रैत तलसरी आदा पेपे निर्णय सो आ क्रम रेल पदे निर्णय तस्क्रे रेल इरवे रेल रैत आदायानी रेटिंपेस्ता प्रभुत्म प्रोग्रम अनौंसम सो ई रेटिंपेयी अने प्रोग्रम की संबंधी प्रभुत्म निर्णय कमीटी ने रेवे पदहे सो कमी पेर मन की इंपारटेंटे ये कमीटी सूचना मेरे को प्रिम्स क्वेश्चन पड़ो अशोक दावाय कमीटी सो अशोक दावाय कमीटी एर्पट्ठा रैत आदा रेटिंपेयी निवेद तैयार चेयन सो अशोक दावाई कमीटी वाल पूर्ति स्थाई अवगहना चेहरी भारत देश में रेवे पदहे तुम्बई आर वेगा रैत तलसरी आदा दी राबो ऐसी संवसरा लक्षा तोब रूम वेल की पाली अन कोई मार्ग कोई चपार वीलू सो अंश चूस्ते संवसर कल में प्रभुत्म दादा आर पाइंट नाग लक्षल कोूपयूक व्यवसाय रहा के केटाइं चेयली अंतर अंत का रैत संबंधी विविध अंशाल संबंध कनीस मदत धर अच्छी वाल संबंधी मार्केट सदरव चेयर अने विविध अंश सूचार अभी अंदर प्रधानमंत्रे मोनटरी रिफॉर्म गुरी मन चूस्ते आर पाइंट नाग लक्षल को व्यवसायान के केटाइं सो ई क्रम प्रभुत्म एम चेन रेवे पद्धति पीएम किसा अने पथका अनौंसम सो ई पीएम किसा पथकमे प्रधानमंत्री किसा सधि योजना सो दीन द्वारा चुस्त पने प्रभुत्म प्रती संवसरा रईत की आर वेल रूपये मूड दफा अंदर रेवे रूपये सारी मूड दफा आर वेल रूपये अच्छी पटी साय दी अंदर चुप्त अच्छे आर वेल रूपये अंदा की प्रोग्रम की संबंधी बडजे केटाइं डेबई वेल को सो डेबई वेल को चूडा की बागे उतव पूर्ति स्थाई खर्च जरगट ले रेल पंद इन आर्थिक संवसरा संबंधी चूस्ते यह केटाइं डेबई ऐद वेल को केटाइं रेल इरव बडजे प्रवेश पेटे नाट की दींट खर्च मोतमे नलभ आर वेल को मतमे अंत का मुंदस्त अच्ना अंत अब मुंदस्त अच्न प्रकार मारचि नाट खर्चपेटो मोतमे दादापू याबाई आर वेल को अंत 
అంటే ఈ యొక్క పెట్టుబడి ఈ సారీ కేటాయింపు చేసిన డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లలో కేవలం అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక ఎనభై శాతం మాత్రమే ఖర్చు చేయబోతోంది ప్రభుత్వం అనే విషయం ఇక్కడ తెలుస్తోంది సో దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా స్టార్ట్ చేసింది కానీ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి కొన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సహకరించట్లేదు అంటున్నారు సో ఉదాహరణకి వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ కి కేంద్రంతో ఉన్న వివిధ సమస్యల కారణంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అంతేకాకుండా బీహార్ గవర్నమెంట్ నితీష్ కుమార్ గారు గవర్నమెంట్ కూడా ఈ యొక్క వెస్ట్ బెంగాల్ లాగానే పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా కొంతవరకు దీనికి సంబంధించి సపోర్ట్ అనేది లేదు సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క రాష్ట్రాలలోని పేద రైతులు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ ఆరు వేల రూపాయలని మిస్ అవుతున్న పరిస్థితి పెట్టుబడి సాయంగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న మొత్తాన్ని మిస్ అవుతున్న పరిస్థితి ఆ క్రమంలోనే ఈ కేటాయింపులు మొత్తం ఖర్చు అవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా భారతదేశంలో రైతుల సంఖ్య చూస్తే పద్నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు జాతీయ గణాంక సంస్థ వల్ల అంచనా ప్రకారం సో ఈ పద్నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మందికి సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలు కనుక చెల్లించాలంటే ప్రభుత్వం కేటాయించాల్సిన మొత్తం ఎంత అంటే ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు కానీ ప్రభుత్వం వాస్తవంగా కేటాయిస్తుంది ఎంత డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు అంటే ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ అవసరాని కంటే తక్కువ కేటాయింపు చేసిన అందులో కూడా ఎనభై శాతమే ఖర్చు అవుతుంది అని అంటే వాస్తవంగా లబ్ధిదారులు చాలా మంది ఒక ప్రోగ్రామ్ కి మిస్ అవుతున్నారు అని చెప్పొచ్చు సో ఈ క్రమంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న కొన్ని సమస్యలను వేగవంతంగా పరిష్కరించి రైతులకు మెరుగైన విధంగా ఈ పెట్టుబడి సాయం అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్ ఎప్పుడైతే ప్రవేశపెట్టబోతున్నారో ఆ ప్రవేశపెట్టబోయే కంటే కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే దీనిపై చాలా ఊహాగానాలు వచ్చాయి ఏంటి రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం భావించింది ఇక దానికి రెండు సంవత్సరాలే మిగిలి ఉంది అంతేకాకుండా రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు వాళ్ళ ఆదాయం ఏమి మెరుగవలేదు సో ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ యొక్క రైతుల ఆదాయం మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం ఎన్నో వ్యూహాలతో బడ్జెట్ లో వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు సో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం కూడా దీనికి సంబంధించి కొన్ని వ్యూహాలను ఇక్కడ ప్రకటించింది సో రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్ లో చెప్పిన అంశం ఏంటంటే దాదాపు ఒక సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫామ్ లా తీసుకొచ్చారు ఈ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫామ్ లలో భాగంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క కృషి ఉడాన్ పథకము లేదంటే కిసాన్ రైల్ పథకం కృషి ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా విమానాశ్రయ విమానాలని కూడా ఈ యొక్క రైతుల ఉత్పత్తులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించుకునే విధంగా అంతేకాకుండా కిసాన్ రైల్ లో భాగంగా కొన్ని రైళ్లను వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉద్దేశించిన విధంగా అంతేకాకుండా గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేయడము సహకార సంఘాలు దాదాపు పదివేల సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడం ఆ విధంగా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు ప్రభుత్వం కానీ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చారు కానీ దాని కేటాయింపులు అనేది సరైన విధంగా చేయలేదు అంటే వాటికి అవసరమైన కేటాయింపులు అనేది చేయలేదు బడ్జెట్లో అంటారు అంతేకాకుండా ఈ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వము చాలా నిపుణులు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఏంటి వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలు వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలు ప్లస్ గ్రామీణాభివృద్ధి ఈ ఈ మూడింటికి కలిపి పెద్ద మొత్తంలో కేటాయింపులు ఉంటాయి అనుకున్నారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్లో దాదాపు రెండు లక్షల కోట్లు మాత్రమే కేటాయింపులు జరిగాయి రెండు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షల కోట్ల కేటాయింపులు చూడడానికి బాగానే ఉంది కానీ ఇది మొత్తం బడ్జెట్ ముప్పై పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ లో ఈ యొక్క కేటాయింపులు ఎంత అంటే కేవలం తొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే ఈ తొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతం కేటాయింపుల్ని మనం కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చూసినట్లు చూసినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ లో ఇదే మూడు రంగాలకు కేటాయించిన మొత్తం ఎంత అంటే నైన్ అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరానికి పాయింట్ ఐదు మూడు శాతం తగ్గుదల నమోదైంది అని చెప్పేసి చెప్తాం అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కేటాయింపులు పెంచుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్న క్రమంలో ఇంకో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించి ఇచ్చింది ప్రభుత్వం సో ఈ క్రమంలో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇంకా కేటాయింపులు మెరుగయ్యే విధంగా చేయాలి అన్నారు ఎందుకనంటే ఈ రెండు సంవత్సరాలలోనే రైతుల యొక్క ఆదాయం రెట్టింపు చేయాలి అంటే కనీసం కనీసం పదిహేను శాతం వృద్ధి నమోదు అవ్వాలి దేశంలో అని కానీ ప్రస్తుత ఆర్థిక మందగమన పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క రెండు సంవత్సరాలు పదిహేను శాతం వృద్ధి నమోదయ్యే అవకాశం అవకాశమే లేని పరిస్థితి ప్రస్తుతం సో ఆ క్రమంలో రైతుల ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచడానికి కనీసం బడ్జెట్ లో అయినా కేటాయింపులు చేస్తారేమో అనుకున్న క్రమంలో బడ్జెట్ లో కూడా పెద్ద మొత్తాల్లో లోటు అనేది నమోదైంది సో ఇంకా ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయనేది చూద్దాం ఒకసారి సో త్వరగా పాడైపోయే వస్తువులకి సంబంధించి వాటికి సంబంధించి కొన్ని చర్యలు చేపట్టాలి అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్రాన్ని
ఎనిమిదిలో సో ఈ పీఎం ఆశా ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన కేటాయింపులు కూడా ఐదు వందల కోట్లు తగ్గుదల కనిపించింది అంతేకాకుండా ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన అంటే ఈ యొక్క రైతులకి సంబంధించి కానీ చిరు వ్యాపారులకి సంబంధించి కానీ పెన్షన్ అందించే కార్యక్రమం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో దానికి సంబంధించి కూడా ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు తగ్గించడం జరిగింది అంతేకాకుండా భారతదేశంలో రైతులకి అనుబంధ రంగంగా ఉండి పెద్ద మొత్తంలో రైతులకి ఆదాయాన్ని అందిస్తున్న పాడి పరిశ్రమని బాగా డెవలప్ చేయాలి అనేసి ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని పాడి పరిశ్రమలో నెంబర్ వన్ గా నిలబెట్టాలి అని చెప్పేసి అనుకున్న క్రమంలో ఈ పాడి పరిశ్రమకు ప్రభుత్వం చేసిన కేటాయింపులు కేవలం అరవై కోట్లు మాత్రమే అంతేకాకుండా భారతదేశంలో సేంద్రియ ఎరువులను ఉపయోగించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఎరువులు వాడడం వల్ల వాటి అవశేషాలు ఈ యొక్క పంటల్లో మిగిలిపోయి ఈ యొక్క దీర్ఘకాలంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి సేంద్రియ ఎరువుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పేసి రా సాధారణ ఎరువుల రాయితీ ధరలు పదకొండు శాతం తగ్గించారు సో అంటే రాయితీని పదకొండు శాతం తగ్గించారు దీనికి దీనివల్ల అయ్యే అంశం ఏంటంటే ఆల్రెడీ సేంద్రియ ఎరువులు రైతులకు అందుబాటులో లేవు అంతేకాకుండా ఎరువుల ధరలపై రాయితీ తగ్గించడం వల్ల రైతులు తమ యొక్క పెట్టుబడిని పెంచాల్సి వస్తుంది అంటే రైతులకి సంబంధించి పెద్ద మొత్తంలో ఈ యొక్క ఎరువులపై చేసే ఖర్చు అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది దాదాపు పదకొండు శాతం అంతేకాకుండా ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో కూలీలు పేదవారికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించి ప్రస్తుత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి సంబంధించి సవరించిన అంచనాలకి లెక్కేస్తే ఆ యొక్క అంచనాకి ప్రస్తుతం యొక్క బడ్జెట్ లో కేటాయించిన మొత్తాన్ని గనక కంపేర్ చేసి చూస్తే దాదాపు పదిహేను శాతం లోటు కనపడుతుంది ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీ పథకానికి సంబంధించి అంతేకాకుండా రైతులకు సంబంధించి మద్దతు ధరకి ఈ యొక్క గిట్టుబాటు ధరకి యొక్క రైతు నుంచి కొనాల్సి ఉంటుంది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యొక్క రైతులకు సంబంధించిన పంటలు కొనే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కి చేసిన కేటాయింపులు కూడా గణనీయమైన లోటు అనేది కనిపించింది అంటే బడ్జెట్ లో ఏ ఒక్క అంశంలో కూడా రైతులకి మేలు జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిపుణులు సో అంటే ఇలాంటి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే పూర్తిగా విమర్శనాత్మకంగా రాసిన అంశం విమర్శనాత్మకంగా రాసిన అంశం కానీ వాస్తవాలను ప్రతిబింబించిన అంశం ఇక్కడ అయితే ఇవన్నీ అంశాల్లో నెగిటివ్ ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో రైతుల ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కృషి ఉడాన్ పథకం సో చి రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క త్వరగా పాడైపోయే అంశాలని వేగవంతంగా రవాణా చేయడానికి ఉదాహరణకు రీసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక విమానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు ఈ యొక్క శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం ఏరియాస్ నుంచి ఈ యొక్క సూరత్ ప్రాంతానికి రొయ్యల ఎగుమతికి సంబంధించి అంతేకాకుండా కిసాన్ రైల్ ని తీసుకొచ్చారు పూర్తి స్థాయిలో అరటి ఉత్పత్తులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి సో ఆ క్రమంలో బడ్జెట్ లో ప్రతిపాదించిన కృషి ఉడాన్ కానీ కిసాన్ రైల్ కానీ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వచ్చాయి అంతేకాకుండా సహకార సంస్థలకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఒక పదివేల సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది కానీ బడ్జెట్ లో దాన్ని కేటాయించిన మొత్తం ఎంత అంటే కేవలం ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే అంటే ఎంతో పెద్ద లక్ష్యంతో స్టార్ట్ చేసిన ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కి కేటాయింపులు చాలా తక్కువగా చేస్తున్నారు అంటారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క రైతులకి సంబంధించి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఏ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆశించిన విధంగా కేటాయింపులు లేవు అని చెప్తున్నారు ఈ ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులకు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నాయి కానీ వాస్తవంగా చూస్తే వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాల్లో ఎలాంటి పెరుగుదల లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులకి రుణమాఫీ కార్యక్రమం అమలు చేసి లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క ఆదాయాల్లో పెరుగుదల లేదు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు పండించిన పంటకి సంబంధించి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు ఈ క్రమంలో రైతుల యొక్క గిట్టుబాటు ధరలు యాభై శాతం అంటే వాళ్ళు పెట్టిన ఖర్చుకి యాభై శాతం అదనంగా వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క గిట్టుబాటు ధరలు పెంచాలి అని చెప్తున్నారు అయితే కొంతమంది నిపుణులు చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే రైతుకి సంబంధించి ఆదాయాలు రెండు రెండు ఉంటాయి ఏంటి ఒకటి వాస్తవ ఆదాయం సో వాస్తవ ఆదాయం ద్రవ్య ఆదాయం సో ద్రవ్య ఆదాయం అంటే ఏంటి వాస్తవ ఆదాయం అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలి సో ద్రవ్య ఆదాయం అంటే ఏంటంటే రైతుకి సంబంధించి తనకు వచ్చిన పంటను మొత్తం అమ్మితే మార్కెట్ నుంచి తనకు వచ్చే డబ్బు ఏ ద్రవ్య ఆదాయం అంటే తన యొక్క ఖర్చులు ఏవి తీసివేయకుండా కేవలం పండిన పంటని అమ్మగా వచ్చిన డబ్బే ద్రవ్య ఆదాయం వాస్తవ ఆదాయం అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క వచ్చిన ఆదాయంలోంచి తను పెట్టిన పెట్టుబడి తన ఖర్చులు తర్వాత తాను వ్యక్తిగతంగా పనిచేసిన దానికి తీసేసే ఖర్చు కుటుంబ సభ్యులు పనిచేసిన దానికి తీసేసే ఖర్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ అంశాలు తీసేసిన తర్వాత మిగిలేది వాస్తవ ఆదాయం సో వాస్తవంగా చూస్తే రైతుకి సంబంధించి ద్రవ్య ఆదాయం కొద్ది మొత్తంలో కనపడుతుంది కానీ వాస్తవ ఆదాయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి రైతుకి ఏమీ మ
రూపాయల ద్రవ్య ఆదాయం రైతుకి వస్తే దాంట్లో కేవలం వాస్తవ ఆదాయం ఎంత అంటే ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మాత్రమే ఈ క్రమంలో రైతుకి సంబంధించి ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేస్తున్న చర్యల ద్వారా ఒకవేళ ద్రవ్య ఆదాయం పెరిగితే పెరగచ్చేమో కానీ వాస్తవ ఆదాయం పెరిగే పరిస్థితి లేదు అంటున్నారు నిపుణులు ఎందుకు అంటే వాస్తవ ఆదాయం పెరగాలంటే వాళ్ళకి సంబంధించి మిగిలిన అంశాలన్నీ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి సో ఏ విధంగా అంటే ఒకసారిగా చూస్తే మనము ఈ కనీస మద్దతు ధర అనేది కఠినంగా అమలవ్వాలి ప్రస్తుతం ఏ విధంగా ఉంది కనీస మద్దతు ధర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేస్తుంది పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు సారీ వరికి అని చెప్పేసి ఆ వరికి అనౌన్స్ చేసిన పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకి ఏ రైతు అమ్మట్లేదు ఎందుకు అని అంటే వాస్తవంగా పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకి గవర్నమెంటే కొనట్లేదు కేవలం ఈ మధ్యలో దళారీలు తర్వాత మిల్లర్లు ఆ యొక్క ధాన్యాన్ని పదహారు వందలు పదిహేను వందలకే కొనేస్తున్నారు సో ఈ క్రమంలో రైతుకి సంబంధించి కనీస మద్దతు ధర అమలే జరగట్లేదు అంటున్నారు సో అంతేకాకుండా రైతుకి సంబంధించి మీన్స్ కల్తీ లేని విత్తనాలు కానీ నైపుణ్య నాణ్యమైన విత్తనాలు కానీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి సో ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న ఎలాంటి అంశాలు కూడా ఈ రైతుకి సంబంధించి ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ లో ఈ నకిలీ విత్తనాలు నరికట్టడం కానీ దళారీ వ్యవస్థ నరికట్టడం కానీ లేదంటే నాణ్యమైన మీన్స్ మార్కెట్ సదుపాయాలని కల్పించడం కానీ ఇవన్నిటికి సంబంధించి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలు రైతుకి అందుబాటులోకి రావట్లేదు సో ఈ క్రమంలో చూస్తే ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈనామ్ అనే ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొచ్చింది ఈనామ్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా దాదాపు ఐదు వందల ఎనభై ఐదు మార్కెట్లని అనుసంధానం చేసామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఒక గర్వంగా చెప్పింది కానీ ఇంకా ఇంకా చాలా మార్కెట్లు దీంట్లో అనుసంధానం అవ్వబోతున్నాయని కూడా చెప్పారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ఈ ఈనామ్ ప్రాజెక్ట్ లో పెద్దగా రైతుకి లాభపడింది ఏమీ లేదు అంటారు అంతేకాకుండా భారతదేశంలో కొన్ని ఆహార ధాన్యాలు కొన్ని పంటలకు సంబంధించి ఉత్పత్తులకు సంబంధించి ధరలు గరిష్టంగా హెచ్చు తగ్గులు నమోదవుతున్నాయి ఆ క్రమంలోనే రెండు వేల పద్దెనిమిది బడ్జెట్ లో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ప్రోగ్రామే ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ సో ఈ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ యొక్క బంగాళదుంప తర్వాత టమాటో తర్వాత ఉల్లి ఈ మూడు ఈ మూడు పంటలకు సంబంధించిన ధరలను స్థిరీకరణ చేయాలి ఎందుకనంటే ఈ మూడు పంటల ధరలు హెచ్చు తగ్గుల కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది రీసెంట్ గా చూస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఉల్లి హెచ్చు తగ్గు కారణంగా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ప్రభావం పడింది సో అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు కానీ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి కేటాయింపులు సరిగ్గా లేకపోవడం అమలుకు సంబంధించి విధి విధానాలు సరిగ్గా లేకపోవడం కారణంగా అది అమలు జరగలేదు అందువల్లే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఉల్లి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాం ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్ళీ తలెత్తకుండా ఈ సంవత్సరం అయినా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలోనైనా దీనికి సంబంధించి కేటాయింపులు చేస్తారు అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు చాలా కానీ దీనికి సంబంధించి పెద్దగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టట్లేదు కానీ ప్రభుత్వం చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం శీతల గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం దేశంలో పంటల స్థిరీకరణ అనేది చేయబోతున్నాం ఒకవేళ ఎక్కువ పంట వచ్చినట్లయితే దాన్ని శీతల గిడ్డంగులో స్టోర్ చేసే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నాం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేసింది కానీ మరి అది ఎంతవరకు అమలవుతుంది అనే విషయం గురించి కూడా మనం ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈ ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కింద రైతులకి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క పంటలకి మెరుగైన ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు ప్రభుత్వం సో దీనికి సంబంధించి రైతు కేవలం రెండు శాతము ప్రీమియం చెల్లిస్తే మిగతా మొత్తాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయబడింది అయితే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ లో ఈ ఫసల్ బీమా యోజనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తన యొక్క వాటాను తగ్గించుకుంది అంటే తను చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం మొత్తంలో కొంత మొత్తాన్ని తగ్గించుకుంది మరి ఆ యొక్క తగ్గించబడిన ప్రీమియం ఏదైతే ఉందో దానిని మరి మిగిలిన మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా రైతు అనే అంశంపై క్లారిటీ లేదు ఒకవేళ రైతే కనుక ప్రీమియం పెంచి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే రైతు ఇక ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ జోలికి ఫసల్ బీమా యోజన జోలికి వెళ్లే పరిస్థితి కనపడదు అంతేకాకుండా రీసెంట్ గా ప్రభుత్వం చేసిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ భూసార కార్డులు అంటాం సో ఈ భూసార కార్డులు ఏవైతే ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేస్తుందో దాదాపు ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై రెండు కోట్ల ప్లేసెస్ కి సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి భూసార కార్డులు ఇష్యూ చేశారు సో ఆ భూసార కార్డుల ద్వారా రైతుకి సంబంధించి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఎలాంటి పంట వేయగలిగితే మెరుగైన దిగుబడి సాధించవచ్చు అనే విషయం గురించి అవగాహన ఏర్పడి దిగుమతులు సాధిస్తున్నాడు కానీ దేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలలో అన్ని భూములకి సంబంధించిన భూసార కార్డులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క గడిచిన సంవత్సరం వరకు దాదాపు నలభై నాలుగు లక్షల హెక్టార్లలో మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలా